வெல்கம் டு சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரை காராமணி இதெல்லாம் சேர்த்து செஞ்ச ஒரு டேஸ்டான பொரியலும் அதை வேக வச்சு வடித்த தண்ணியில் செஞ்ச கிராமத்து ஸ்டைல் ரசமும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முருங்கைக்கீரை நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்து எப்பவும் போல் சுத்தம் பண்ணுற மாதிரி சுத்தம் பண்ணி கழுவி வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் அளவுக்கு நான் காராமணி எடுத்திருக்கேன் முதல்ல நம்ம காராமணியை வேக வச்சுக்கலாம் குக்கரில் அரை லிட்டர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க காராமணியை கழுவிட்டு அந்த குக்கரில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் சேர்த்துட்டிங்கன்னா காராமணி நல்லா வேகும் இதை மூடி வச்சு நம்ம ஒரு நாலு விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம் நாலு விசில் கழித்து காராமணி வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க வேகலைன்னா இன்னொரு விசில் சேர்த்து விட்டுக்கலாம் நம்ம இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதில் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கழிவு எடுத்து வச்சுருக்கிற முருங்கைக்கீரையும் இதில் சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் முருங்கைக்கீரை சேர்த்து விசில் விட தேவையில்லைங்க சீக்கிரம் வெந்துடும் கீரை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து கீரை நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம வடித்து எடுத்துக்கலாம் அந்த தண்ணியில் தான் ரசம் வைக்க போகிறோம் நம்ம வேஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது முதல்ல நம்ம ரசம் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரசங்க டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் வெங்காய வடகத்தை நம்ம வடித்து எடுத்த தண்ணியில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு சின்ன எலுமிச்சம்பழம் இல்லைன்னா பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை சேர்த்துக்கோங்க அந்த தண்ணி அளவுக்கு தகுந்த மாதிரி தாங்க புளியை சேர்த்துக்கணும் இதை நம்ம கொதிக்க எல்லாம் வைக்க போகிறது கிடையாது அந்த சூடான தண்ணியில் புளியை சேர்த்துக்கணும் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க அந்த சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி இடித்து அதோடு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கோங்க அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தெல்லாம் சேர்த்தாச்சு இடிச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையை போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி இலையையும் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி ஆறின பிறகு நல்லா கையால் பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் அதை நம்ம சாதத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட வேண்டியது தாங்க பொரியல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்துடலாம் அடுப்பில் கடாய் வச்சு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அரை ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் கடலை பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு நல்லா செவந்துருச்சு இதில் தேவையான வடகத்தை சேர்த்துக்கோங்க வடகம் பொறிஞ்சதும் நம்ம வேக வச்சிருக்கிற கீரை காராமணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வெங்காயம் சேர்க்க தேவையில்லை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி வெந்திருக்குங்க ரொம்ப சீக்கிரத்தில் ஆகிடும் இந்த பொரியல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கிளறி விடுங்க உப்பு எல்லாமே முதலே போட்டிருக்கிறதுனால நம்ம செக் பண்ணிட்டு தான் உப்பு திரும்ப சேர்க்கணும் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் கிளறி விடுங்க மிளகாத்தூள் நெடி எல்லாம் போகட்டும் இதை போல இன்னும் புது புது ரெசிபிஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேலம் ட்ரெடிஷ்னல் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்ம வேற ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் பிரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் தேங்க்யூ